పెద్దపల్లి జిల్లాలోని పోర్నింగ్ టౌన్షిప్ లో ఉన్న హెచ్ఎంఎస్ ఆఫీస్ లో హెచ్ఎంఎస్ నాయకులు ఉపేందర్ మేడే జెండాను ఎగరవేశారు ఈ కార్యక్రమంలో హెచ్ఎంఎస్ నాయకులు ఉపేందర్ మాట్లాడుతూ నూట ముప్పై మూడవ మేడే సంబరాలను జరుపుకోవడం ఆనాటి ముందు తరాల వారి పోరాటాల ఫలితమే ఈ రోజు మనం ఘనంగా మేడే సంబరాలు నిర్వహించుకుంటున్నామని అన్నారు పరిశ్రమలు మొదలవుతున్న తరుణంలో పరిశ్రమల యాజమాన్యం కార్మికులను ఇబ్బంది పాలు చేసిన తరుణంలో చికాగోలో కార్మికులంతా ఏకమై పోరాటాలు చేసి వారి రక్తపు మడుగులో నుంచి పుట్టుకొచ్చిన పార్టీయే ఎర్రజెండా పార్టీ అని ఆనాటి పోరాటాల ఫలితమే మే ఒకటవ తేదీన కార్మిక హక్కులు పొందిన దినం కాబట్టి కార్మికులందరికీ మేడే ఒక పండుగ దినం అని తెలిపారు ఈ రోజు ఎనిమిది గంటల పని దినం అని పేర్కొన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో హెచ్ఎంఎస్ నాయకులు తదితరులు పాల్గొన్నారు ఉద్యోగులు కాంట్రాక్ట్ కార్మికులకు ఎన్టీపీసీ డెమోక్రటిక్ ఎంప్లాయీస్ యూనియన్ హెచ్ఎంఎస్ పక్షాన మేడే శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తా ఉన్నాం ఈ రోజున ప్రపంచవ్యాప్తంగా కార్మిక వర్గం అసంఘటిత సంఘటిత కార్మికులు నూట ముప్పై మూడవ మేడే సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నటువంటి విషయం అందరికీ తెలుసు ఈరోజు మన దేశంలో ఉన్నటువంటి వివిధ సంఘటిత అసంఘటిత కార్మికులు అనుభవిస్తున్నటువంటి హక్కులు కానీ సౌకర్యాలు కానీ జీత భత్యాలు కానీ అనుభవిస్తున్నామంటే దీని వెనకాల ఒక నూట యాభై సంవత్సరాల పోరాట చరిత్ర ఉందని చెప్పి మనం గుర్తించాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది పారిశ్రామిక విప్లవం విజయవంతమైనటువంటి తొలి రోజుల్లో పరిశ్రమలు వెలుస్తున్నటువంటి తొలి రోజుల్లో ముఖ్యంగా ఇంగ్లాండ్లో రష్యాలో అమెరికాలో మిల్లు యజమానుల యొక్క దౌర్జన్యాలకు వ్యతిరేకంగా గలమెత్తినటువంటి కార్మిక జనం తమ హక్కుల కోసం పోరాటం సాగించినటువంటి రోజులవి మన స్వాతంత్ర్యానికి అంటే ముందే భారతదేశంలో కూడా ఎంఎన్ లోకెండే డాక్టర్ రామనవర్ లోయ్య జయప్రకాష్ నారాయణ లాంటి ఏఎన్ డాంగే లాంటి అనేక కార్మిక యోధులు మన హక్కుల కోసం పని గంటల తగ్గింపు కోసం పోరాటం చేసినటువంటి విషయం తెలుసు అలాంటి పోరాటాల నుండి వచ్చిందే మన భారతదేశంలో ట్రేడ్ యూనియన్ యాక్ట్ నైన్టీన్ ట్వంటీ సిక్స్ నైన్టీన్ ట్వంటీ సిక్స్ కన్నా ముందు దేశంలో బ్రిటిష్ వలస పాలనలో మగ్గుతున్నటువంటి భారతదేశంలో చట్టాలు లేవు కార్మికులు సంఘం పెట్టుకునేటువంటి హక్కు కూడా లేదు అలాంటి పరిస్థితుల్లో మేడే చికాగో అమర అవీరులు చెందించినటువంటి యొక్క రక్తం యొక్క దాని యొక్క పోరాట స్ఫూర్తితో భారతదేశంలో ట్రేడ్ యూనియన్ యాక్ట్ నైన్టీన్ ట్వంటీ సిక్స్ను బ్రిటిష్ వాళ్ళు తీసుకురావడం జరిగింది అప్పుడు ఉన్నటువంటి చట్టం ఈ రోజున దేశంలో ఈనాటికి కూడా అమలు జరుగుతూ ఉన్నది అంటే దీని వెనకాల ఎంత ఎన్నో పోరాటాలు చేస్తే కానీ రెక్కాడితే డొక్కాడని పరిస్థితుల్లో శ్రమ చేసినా కూడా శ్రమ దోపిడికి గురవుతున్నటువంటి రోజులవి అంతెందుకు స్వాతంత్ర అనంతరం కూడా ఛత్తీస్గఢ్లో గని కార్మికుల హక్కుల కోసం పోరాడుతున్నటువంటి పోరాడినటువంటి డాక్టర్ శంకర్ గుహను నియోగిని అక్కడి మైను యజమానులు గనుల యజమానులు హత్య గావించినటువంటి విషయం మనందరం మరి మర్చిపోలేం భారతదేశంలో ఏ అసంఘటిత కార్మికులు తీసుకున్నా సా ఇండస్ట్రీల పరిశ్రమలు తీసుకున్నా గనుల్లో తీసుకున్నా గనుల యజమానులకు వ్యతిరేకంగా కార్మికులకు మద్దతుగా పోరాడినటువంటి నాయకులను ఎంతోమందిని భూస్థాపితం చేసి అదే మైండ్లో పూడ్చిపెట్టినటువంటి సంఘటనలు నేను కోకలో ఉన్నాయి ఈరోజు మన అదృష్టవశాత్తు మనము ప్రభుత్వ రంగ సంస్థ అయినటువంటి ఎన్టీపీసీలో ఉద్యోగం దొరికింది ప్రభుత్వ యాజమాన్యం ప్రభుత్వ యాజమాన్యంలో ఉన్నటువంటి సంస్థ కాబట్టి ఇక్కడ శ్రమ దోపిడి లేదు అణిచివేత లేదు మనం ఆ విషయంలో చాలా అదృష్టవంతులం కానీ గతంలో ఎంతోమంది ట్రేడ్ యూనియన్ లీడర్లు మనకు హక్కులు సాధించి పెట్టడం కోసం మరి చాలా అనేక పోరాటాలు చేశారు వాళ్ళ యొక్క పోరాటాల ఫలితమే ఈ రోజున మనం స్వేచ్ఛ వాయువులు పీల్చుకోవడమే కాకుండా మనం సంఘాలు పెట్టుకొని ఎన్నికలు చేసుకొని యాజమాన్యాన్ని నిలదీసి మనకు రాని హక్కుల్ని కూడా సాధించుకునేటువంటి యొక్క పరిస్థితి ఉంది కాబట్టి ఈ రోజున బాధాకరమైనటువంటి విషయం ఏంటంటే రోజు రోజుకు 
మేడే యొక్క చరిత్ర మసకబారిపోతా ఉన్నది కార్మి కార్మికుల్లో నిర్లిప్తత పెరిగిపోతా ఉన్నది ఇది మంచిది కాదు రాబోయే రాబోయే రోజుల్లో తప్పకుండా మళ్ళీ అణిచివేత వస్తుంది ఇప్పటికే మీరు సాఫ్ట్వేర్ రంగంలో తీసుకుంటే జీతాలు ఎక్కువ ఇస్తున్నారు కానీ పన్నెండు గంటల పది పని విధానం చెప్పకనే కొనసాగుతున్నటువంటి విషయం మీకు తెలుసు ఈ రోజున సాఫ్ట్వేర్ రంగంలో పనిచేస్తున్నటువంటి సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్లు ప్రొద్దున ఏడు ఎనిమిది గంటలకు పోతే రాత్రి పది గంటలకు పన్నెండు గంటలకు ఇంటికి తిరిగి వస్తున్నారు అంటే వెనుకటి రోజుల్లో ఇప్పుడు కూడా ఆటోమేటిక్గా కొత్త తరహాలో కొత్త జీతాలు ఎక్కువ ఇచ్చి కొత్త తరహాలో మళ్ళీ అధిక పని గంటలు మన మీద రుద్దుతున్నటువంటి రోజులు ఇంకా పరిస్థితులు ఇలాగే ఉంటే పరిశ్రమ ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలు మూతపడతా ఉంటే మరి పరిశ్రమల యజమానులు మరి యొక్క కాంట్రాక్టర్లు వడ పెట్టుబడిదారులు చెమదోపిడికి మళ్ళీ కొత్త కొత్త మార్గాలు అన్వేషిస్తూనే ఉంటారు ఇప్పటికీ అసంఘటిత రంగంలో ఉన్నటువంటి కార్మికులకి కనీస వేతనాలు పెరగడం పెరగ పెంచకుండా ప్రభుత్వాలు ఫైళ్ళకు మూ ఫైళ్ళు మూసేసి కాంట్రాక్టర్లు బాసటగా నిలుస్తున్నటువంటి పరిస్థితులు ఉన్నాయి కాబట్టి సోదరులారా ఎప్పటికైనా మనందరం ఐక్యంగా ఉండి ప్రపంచ కార్మికులు ఐక్యం కావాలని నినదిస్తున్నాం కానీ ఒక పరిశ్రమలు పనిచేస్తున్నటువంటి కార్మికులే మేము ఒకటి కాలేకపోతా ఉన్నాం అది చాలా సిగ్గుచేటు వివిధ కులాల పేరుతో మతాల పేరుతో మరి యొక్క స్వార్థ బుద్ధితో చిన్న చిన్న సమస్యల మీద మరి ఈ రోజున కార్మికులు విడిపోతా ఉన్నారు వివిధ సంఘాల్లో చేరుతా ఉన్నారు ఈ సంఘం విడిచిపెట్టి ఆ సంఘం ఆ సంఘం విడిచిపెట్టి ఈ సంఘం వ్యక్తిగత కారణ వ్యక్తిగత లబ్ధి పొందడం కోసం కార్మిక సంఘాలను ఉపయోగించుకోవడం శోచనీయం దీని మూలంగా కార్మికుల పట్ల కార్మి కార్మికుల్లో కార్మిక నాయకుల పట్ల సంఘ సంఘాల పట్ల మరి యొక్క గౌరవం సన్నగిలిపోతా ఉంటుంది దీని విషయం మనందరం ఆలోచించాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది ఇప్పటికి ఎంతో అనుభవం కలిగినటువంటి మనం కార్మికులం ఇరవై ముప్పై సంవత్సరాల నుంచి పరిశ్రమలు పనిచేస్తూ ఉన్నాం రామగుండం పారిశ్రామిక ప్రాంతంలో మనం ఎన్ని పోరాటాలు చూసినాం ఆ పోరాటాలు ఎక్కడికి పోయినా ఈ రోజున దానికి కారణం ఎవరు దానికి కారణం కొంతవరకు నాయకులు అయితే మరికొంతవరకు కార్మికులు కూడా కార్మికుల్లో స్వార్థ చింతన పెరిగిపోయింది మరి నేను దీనికి వస్తే నాకేమిస్తావు అనేటువంటి ఒక పరిస్థితి ఉంది కాబట్టి ఆ యొక్క స్వార్థ చింతన మాని కార్మికులు కూడా సంఘాల పట్ల గౌరవంగా ఉండి అంకిత భావంతో పనిచేసినప్పుడు మనకు రాబోయే కాలంలో గడ్డు పరిస్థితులను ఎదుర్కోవడానికి మనము సమాయత్తం కావాల్సినటువంటి అవసరం ఉందని చెప్పి తెలియజేస్తూ మరి ఈ యొక్క మేడే కార్యక్రమంలో పాల్గొనడానికి విచ్చేసిన మీ అందరికీ మన ఎన్డీయూ తరఫున హెచ్ఎంఎస్ పక్షాన మీ అందరికీ ఒక మేడే శుభాకాంక్షలు ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ముగిస్తున్నాను